Xin chào tất cả các em Chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của môn học Hôm nay, cô dẫn các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần Phong trào cách mạng những năm 1930-1935 Các bạn ta ghi cho cô Tiết 23, bài 19 Tiết 23, bài 19 Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1945 Phong trào cách mạng cho đoạn năm 1930 1945 Một A mã Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 1933 Một Nam mã Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 1933 Và khi xong tiêu đề và tiêu mục đúng là chúng ta sẽ nội dung tiếp theo. Câu hỏi thứ nhất của cô đó là Tại sao kinh tế Việt Nam lại chịu những tổ thất nặng này? Nào, đó sẽ là khoa trả lời của câu hỏi này. Tại sao kinh tế Việt Nam lại chịu những tổ thất nặng này? Ai trả lời được? Lý do gì? Đó sẽ là khoa là Xin giáo khoa trang 72 có viết cho các bạn đấy. Viết là gì đây? Hồng hòa kích tuyệt thế giới 1923, 1939, 1933 đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và xã hội Việt Nam. Phương trào Xô Viết nghệ tĩnh bùng nổ và bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Những phương trào cách mạng nhanh chóng được phục hồi, chuẩn bị cho một cao trào mới. Cuộc khủng hòa kinh tế thế giới 1929, 1933 từ các nước tư bản đã lan nhanh sang các nước phụ thuộc các nước thuộc địa và phụ thuộc của thực dân Pháp, trong đó có Việt Nam, vốn hoàn toàn phụ thuộc vào thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam càng phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng. Nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy sụp, xuất khẩu, à, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm và giá thật đắt đỏ. Nhân dân lao động, đặc biệt là công nhân và nông dân, phải gánh chịu nhiều tác hại nhất. Công nhân không có việc làm, người thất nghiệp ngày một đông, người đi làm thì tiền nương giảm. Nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa và phá, và phá sản trên quy mô lớn. Sợ đất nhanh chóng bị thô tóm vào tay địa chủ Pháp Việt. Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điều đứng. Các nghề thủ công bị xa sút nặng nề, nhà buôn nhỏ phải đóng cửa. Viên chức bị sa thải, học sinh ra không có việc làm. Một số đông tư sản dân tộc cũng nâm vào cảnh xeo nèo, sập tiệm buộc phải đóng cửa hiệu. Đã thế, siêu thuế mỗi ngày một tăng. Hạn hán, bão lụt liên tiếp xảy ra. Trong khi đó, thực dân Pháp lại ra sức để mẹ kinh tế khủng bố. Bụng bố trắng, ông dập tắt phong trào cách mạng vượt bùng nộ. Ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp, khủng bố khốc liệt của thực dân Pháp làm cho tinh thần cách mạng của nhân dân ta ngày càng lên cao. Đã đã xe khoa viết đúng là Vậy thì tại sao kinh tế Việt Nam vẫn thất nặng nề đây? Câu trả lời rất đơn giản, đúng không nào? Bởi vì, hai lý do. Lý do thứ nhất, Việt Nam là thượng địa của thực dân Pháp. Ý thứ hai, mà khủng hoảng kinh tế thế giới thì lại đang diễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa, trong đó có Pháp. Nhá, chúng ta để ghi lại những câu ý này vào vợ của mình. Trả lời, bởi vì Việt Nam là thượng địa của thực dân Pháp. Việt Nam là thượng địa của thực dân Pháp. Mà khủng hoảng kinh tế thế giới Mà khủng hoảng kinh tế thế giới Nó đang diễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa, trong đó có Pháp. Mà khủng hoảng kinh tế thế giới Nó đang diễn ra ở các nước tư bản chủ nghĩa, trong đó có Pháp. Đây chính là hình ảnh sâu sắc về cuộc khủng hoảng kinh tế thế, kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa vào năm 1933. Đây không phải ở Việt Nam nhé, ở đây là của thế giới nhé các bạn, ở các nước tư bản đúng là người đó, người dân phải cầm hết những đồ có mang ra thị bán để mưu cầu một cuộc sống đơn giản nhất đúng nào. Hoặc đây, nào hình ảnh nhà cửa thì sập sệ đúng nào, rất là khó. Đây. Cuộc sống của người thực dân Pháp tư bản, tư bản thực dân lúc bấy giờ, chứ không phải là Việt Nam đâu các bạn. 
về cuộc khủng hoảng kinh tế này nó diễn ra trên các nước tư bản chủ nghĩa trước đúng không nào đây cũng tương tự như vậy người đói người mệt nằm la liệt đúng không nào và đây là những cuộc biểu bài uh, xếp hàng tìm việc làm tìm kiếm ăn việc làm bởi vì thời điểm bây giờ không có đúng không nào rất nhiều người Vậy thì ở, trước cái tình hình như vậy thì đây cô câu hỏi đó là tình cảnh các tầng lớp xã hội của xã hội Việt Nam và thái độ của nhân dân ta đối với Pháp như thế nào? Đó. Tình cảnh các tầng lớp của xã hội Việt Nam và thái độ của nhân dân ta đối Pháp như thế nào? Ở đây người ta sẽ có các tầng lớp gồm của công nhân này, nông dân này, tiểu tư sản đúng không nào? Và các khó khăn khác các bạn học đọc sách để trả lời cho cô được tình cảnh của các tầng lớp xã hội Việt Nam và thái độ của nhân dân ta ở Việt Pháp như thế nào chúng ta để ý cho cô nhắc lại này công nhân nông dân tiểu tư sản và các khó khăn khác trả lời được không chúng ta đọc lại sách giáo khoa các bạn thấy là gì đây uh-huh. Nhân dân lao động, đặc biệt là công nhân và nông dân Phải chịu nhiều tác hại nhất Đúng không nào? Ồ, nữ dung ta dừng ở đây